Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi sahabat-sahabat sekalian dengan One View Channel, channel yang mengajak kita untuk membahas berbagai sisi kehidupan untuk belajar bersama supaya kita bisa menjadi cerdas. Pemirsa sekalian, akhir-akhir ini hiruk pikuk politik di dalam negeri diramaikan dengan topik tentang isruh yang terjadi di Partai Demokrat. Kenapa ini sangat menarik? Karena baru-baru ini kubu Pak Muldoko melakukan gugatan judicial review melalui kasih hukumnya Dr. Yusril Ijah Mahendra. Bagaimana ceritanya? Mari kita ikut. Sengkarut di tubuh Partai Demokrat memasuki babak baru. Terkini eksperimen uji materi maupun formil oleh Yusril Iza Mahendra terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020 pimpinan AHY seperti kembali memantik bara. Diketahui Yusril yang notabene pernah diangkat SBY sebagai mensesnek di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1. Pun anak Yusril pernah disokong Demokrat saat maju pilkada kini justru mengambil peran berseberangan sebagai kuasa hukum empat mantan kader demokrat yang membelot dan merapat ke kubu Muldoko. Diduga kuat, cara pikir ini berasal dari cara pikir totalitarian ala Hitler. Pemirsa sekalian, kisru di Partai Demokrat ini menjadi sangat menarik oleh karena di sini terlibat dua pengacara kondang yang punya perjalanan Karir baik di bidang politik, pemerintahan atau di bidang hukum yang cukup menarik. Selain daripada itu, juga karena kedua pengacara di dua kubu tersebut adalah orang yang berasal dari partai yang sama, seorang yang cukup dekat secara pribadi, yaitu Bapak Dr. Hamdan Julpa dalam hal ini menjadi kuasa hukum Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dan Profesor Dr. Yusril Ijah Mahendra yang mewakili Kubu Muldoko. Nah, kita akan membahas kasus ini tidak lebih daripada kita mencoba melihat dari enggel-enggel yang lain serta dampaknya secara sosial politik hukum yang nantinya bisa menjadi kajian kita bersama, pengetahuan kita bersama untuk sama-sama belajar Sekiranya ini menjadi tambahan pengetahuan bagi kita di kemudian hari. Pemirsa sekalian, kasus gugatan judicial review terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dilakukan oleh Yusril Ijah Mahendra terhadap Partai Demokrat tentu cukup menarik bukan karena kasusnya itu sendiri, tapi oleh karena Pak Yusril itu sendiri yang sebetulnya sudah menjadi tokoh yang menarik dengan sejarah panjang perjalanan karir beliau baik di bidang politik, pemerintahan, ataupun di bidang hukum. Seperti kita ketahui, Pak Yusril ini memiliki reputasi yang cukup baik, baik di bidang pemerintahan ataupun di bidang hukum karena beliau beberapa kali bersengketa hukum, kebanyakan beliau menangkan. Mungkin itu salah satu kecerdasan beliau. Mari kita mencoba menganalisis dampak dari gugatan Pak Yusril ini, baik buruknya, sebagai bahan pembelajaran kita bersama. Dalam bahasan ini kita tidak ingin terlibat terlalu dalam terhadap kasusnya sendiri yang secara legalistik formil tentu sudah mereka lebih paham untuk membuat strategi bagaimana memenangkan kubu masing-masing. Nah, yang menarik justru, yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa Kubu Muldoko melalui Pak Yusril melakukan judicial review terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat versi AHI ke Mahkamah Agung. Nah, alat untuk menguji keabsahan daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu, yaitu berdasarkan kepada Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dan perubahannya dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang susunan perundang-undangan di Indonesia. Saya uh, menguji anggaran dasar Partai Demokrat itu dengan <tuh> Undang-Undang yang berlaku. 
Dan dua undang-undang utama yang saya jadikan batu uji itu adalah undang-undang tentang partai politik nomor 2 tahun 2008 beserta perubahannya dan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan undang-undang 12 tahun 2011. Kemudian pihak-pihak yang dimohon di dalam kasus ini yang menariknya lagi adalah bukan pihak Partai Demokrat Kubu Ahy tapi justru pemerintah yang sudah mengeluarkan SK atau penerbitan susunan pengurus Partai Demokrat versi AHY sekaligus ADRT yang sudah dilaksanakan oleh Kubu AHY beberapa tahun yang lalu. Nah, di sini cukup menarik karena pihak yang termohon justru pemerintah, bukan Partai Demokrat versi AHY. Mungkin ini adalah bagian dari strategi pihak Muldoko di dalam gugatannya kepada Mak Kamu Agung. Kenapa tiba-tiba Menteri Hukum dan HAM bukan mengeluarkan peraturan? Sementara jadi termohon. Nah, kami menduga ya, ada kesengajaan dari para pemohon untuk tidak mengajukan Partai Demokrat sebagai pihak termohon. Walaupun objek permohonannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat untuk menghindari Partai Demokrat memberikan penjelasan yang sebenarnya. Dan mari saja kita nikmati itu sebagai bagian daripada proses pembelajaran kita bersama sampai di mana endingnya kasus ini. Gugatan terhadap ADRT partai politik yang dilakukan oleh Kubu Muldoko kepada Mahkamah Agung sesungguhnya merupakan hal baru di mana sebelumnya tidak pernah terjadi gugatan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik atau organisasi-organisasi kemasyarakatan biasa yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak setuju. Biasanya kasus-kasus konflik partai politik itu hanya sebatas keabsahan sebuah kongres yang melahirkan ketua umum. Jadi kalau di dalam sebuah partai politik itu ada sebuah Kasus persengketaan tentang kepengurusan itu hanya biasanya yang dipermasalahkan itu adalah forumnya, bukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Kalau ini dianggap sebagai sebuah strategi hukum, ya kita anggap aja ini sebagai sebuah taktik dan strategi pemenangan sebuah peperangan. Tapi saya berpandangan ini akan berdampak kurang baik bagi kepastian hukum, kepastian norma di dalam sebuah partai politik. Karena begini, andai saja setiap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik itu bisa digugat oleh siapapun lebih-lebih di dalam sebuah partai yang sedang terjadi konflik, maka hukum yang menjadi tuntunan bagi partai politik atau organisasi berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu tidak mendapat kepastian hukum, apalagi kemampuan hukum. Ada kemungkinan sebuah partai politik menjadi tidak stabil karena kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pengurus bisa saja dengan mudahnya melakukan gugatan-gugatan judicial review terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalaupun dalilnya bahwa aturan-aturan tersebut seperti halnya aturan di jen pajak, aturan pelaksana-pelaksana lain dari sebuah direktur BUMN yang menjadi acuan bekerjanya sebuah sistem organisasi, ya itu mungkin-mungkin saja saya digugat. Tapi kalau menurut saya, itu kan menabrak asas-asas kepastian hukum sebuah organisasi atau partai politik. Kemudian yang kedua, karena yang digugat itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kalau memang kita ingin mencari sebuah kelemahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah organisasi, tentu saja kita pasti menemukan. Karena produk daripada norma atau nilai yang dilahirkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut, kemungkinan besar tidaklah terlalu diatur secara detil-detilnya oleh pihak internal di dalam organisasi tersebut. Semisal pembahasan undang-undang yang paling rendah sekalipun selepal perda, apalagi 
misalnya di atas lagi ke level uh, kepres keputusan presiden apalagi selevel undang-undang tentu sangat tidak mungkin kalau ingin kita mencari kelemahannya tentu pasti ketemu karena pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sedetail sesempurna seperti pembahasan undang-undang ataupun kepres yang dibahas melibatkan partisipasi publik yang begitu masif dengan anggaran yang cukup sehingga menjadi tidak apple to apple kalau kita ingin seperti halnya kita menjiar perda misalnya ataupun kepres misalnya ataupun undang-undang atau permen misalnya kemudian yang berikutnya sebagai sebuah kasus hukum yang melibatkan para pihak dalam hal ini partai politik tentu kita bisa berabsumsi bahwa kasus ini bergerak tidaklah di ruang kosong tapi Kasus ini adalah sebuah kasus yang sudah diperhitungkan secara sosial politik untuk meraih kemenangan para pihak yang berkepentingan. Kemudian yang menarik daripada kasus ini adalah seperti yang saya katakan di awal oleh karena Pak Yusril itu adalah juga seorang politisi yang menangani kasus sengketa partai politik maka menurut saya secara etis kurang wise Kenapa demikian? Karena di dalam komunikasi partai politik tentunya sangat dibutuhkan kerjasama untuk membangun partai politik yang sehat. Sehingga drama-drama ini tidak terkesan menjadi drama politik yang ditafsirkan bahwa Pak Yusril sedang memihak salah satu pihak yang berkonflik di dalam sengketa partai demokrat ini. Walaupun dengan dalih ini profesional, di sini bisa menjadi batu ujian bagi nilai etis dari Pak Yusril yang juga merupakan seorang politisi. Nah, seterusnya di pihak yang lain kasus ini juga bisa kita anggap sebagai sebuah terapi politik, di mana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik tentunya. Kalau gugatan ini diterima oleh Majelis Hakim MA, akan menjadi sebuah norma baru atau jurisprudensi agar para pihak yang terlibat di dalam sebuah pengurusan ketika melakukan pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di dalam sebuah forum mekanisme partai berhati-hati dan menyusunnya secara lebih baik dengan mengakomodir seluruh kepentingan para stakeholder di dalam partai tersebut. Tentu ini menjadi pembelajaran yang baik dan juga bisa menjadi sebuah pengetahuan baru untuk menyehatkan partai politik di dalam membangun demokrasi Indonesia ke depan Nah, baik buruknya Tentang gugatan Terhadap anggaran dasar Dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat ini Mari kita nikmati aja secara Santai sebagai sebuah Tontonan pembelajaran Bagi kita untuk Lebih meningkatkan Pengetahuan sosial politik kita Di dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara, apakah yang dilakukan Yusril ini menjadi contoh baik atau menjadi contoh buruk bagi pembangunan politik Indonesia ke depan, silahkan Anda menilainya sendiri nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kita berjumpa lagi di dalam pertemuan yang akan datang terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh